আসসালামু আলাইকুম স্টুডেন্টস আজকে আমাদের ম্যাথ ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ানের প্রথম অফিসিয়াল লেকচার তো এটা আমাদের আমরা প্রথমে ফাংশানটা করব তো আমি এটা লিখেই আপনাদেরকে দিচ্ছি কারণ লিখে লিখে করাটা অনেক কঠিন কারণ আপনারা যদি পেজেন্ট না থাকেন তখন লেখাটা খুব বিরক্তিকর তাহলে আমাদের পেজ ওয়ান এটা আমরা প্রথমেই শিখব রিয়েল লাইন এখন রিয়েল লাইন হচ্ছে রিয়েল নাম্বার দিয়ে যে লাইনটা হচ্ছে সেটা এখানে আপনার পজিটিভ নেগেটিভ জিরো ফ্র্যাকশান ফাইভ বাই সেভেন এমন হতে পারে রুট ওভার ওয়ান রুট ওভার টু সব সম্ভব বাট মাথায় রাখতে হবে রুট ওভার মাইনাস সামথিং হবে না সো সেটাকে বাদ দিয়ে বাদ বাকি যা আছে মোটামুটি সবই এর মধ্যে যাচ্ছে আচ্ছা আমরা এখন এখানে একটু বোঝা দরকার আমরা যে যদি এখানে কোনো একটা এ এ হতে পারে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ হতে পারে এরকম একটা সংখ্যা ওয়ান আর টু এর মধ্যে এটাকে যদি আমি এ বলি আর মাইনা মাইনাস ওয়ান আর মাইনাস টু এর মধ্যে যদি কিন্তু বি থাকে তাহলে এই এই দুটি সংখ্যার মধ্যে যে কোনটা বড় এই দুটো সংখ্যার মধ্যে এ বড় তাই না পজিটিভ দিক এই দিকটা এই দিকটা বড় এদিকে যারা থাকবে ডান দিকে থাকবে বাঁ দিকের থেকে বড় তাহলে এ ইজ গ্রেটার দ্যান এ ইজ গ্রেটার দ্যান বি এগুলো পুরোনো জিনিস তাও বলছি যাতে করে আপনাদের সুবিধা হয় এখন অ্যাপসোলুট ভ্যালু কী জিনিস অ্যাপসোলুট ভ্যালু এ মডুলার সাইন যেটা এটা এ ইকুয়ালস এ যখন এ ইজ গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল জিরো হয় এ যদি শূন্য থেকে বড় অথবা শূন্য সমান হয় তাহলে এর এই এই ট্রিটমেন্ট হবে এর এই রেজাল্টটা এইটা হবে বুঝতে পারছেন কোনো একটা এ যদি একে একে নিয়ে আসলেন এর মধ্যে এ আছে তো তাহলে এই এটা যদি ধরে নেন জিরো আছে তাহলে জিরো তো ওয়ান যদি হয় তাহলে ওয়ান আসবে ওয়ানই হবে যা আছে তাই হবে এই হবে এটা যদি মাইনাস টু হয় তাহলে এটা টুই হবে প্লাস টু হলে এটা টু হবে কিন্তু এ ইজ লেস দ্যান মাইনাস এ ইজ লেস দ্যান জিরো জিরোর থেকে ছোটো মানে মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু যেই মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু যদি এর মধ্যে দেন তার ট্রিটমেন্ট হবে মাইনাস ব্র্যাকেট মাইনাস সামথিং মাইনাস মাইনাসে প্লাস হয়ে যাবে এখানে একটা দেখাচ্ছি ফাইভ ইজ গ্রেটার দ্যান জিরো ফাইভ ইজ গ্রেটার দ্যান জিরো ফাইভের যদি অ্যাপসোলুট ভ্যালু বার করতে যাই তাহলে ফাইভ কিন্তু এখানে আমরা একটু ভুল করেছি আপনারা কারেকশান করে নেন এটা পিডিএফে ভুল আছে কারেকশান করে নেবেন মাইনাস ফাইভ মাইনাস ফাইভ ইজ লেস দ্যান জিরো মাইনাস ফাইভ ইজ লেস দ্যান জিরো তাহলে তার উপর ট্রিটমেন্টটা হচ্ছে এই ট্রিটমেন্টটা তাহলে মাইনাস ফাইভের বাইরে এখানে একটা বাড়তি সূত্রে মাইনাস আসবে তাহলে তার এই ট্রিটমেন্ট ওয়াট এভার যে সংখ্যায় থাকুক না কেন পজিটিভ হবে আউটপুট এই হলো অ্যাপসোলুটের ব্যাপার ডিস্টেন্স বিটুইন টু পয়েন্টস কীভাবে এখানে যে কোনো দুটি পয়েন্টের মধ্যে দূরত্ব বার করবো আমরা কীভাবে দূরত্ব বার করবো দূরত্ব বার করতে গেলে ধরে নেন এখানে একটা এক্স ওয়ান একটা পয়েন্টের নাম দিলাম আর একটা পয়েন্টের নাম দিলাম এক্স টু এক্স ওয়ানের যে মানটা সেখানে থ্রি আর এক্স টুটা মাইনাস ফোর ভালো কথা তাহলে এদের ডিস্টেন্সটা কীভাবে এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টুর অ্যাপসোলুট ভ্যালু অ্যাপসোলুট ভ্যালু অথবা এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ানের অ্যাপসোলুট ভ্যালু আমরা অবশ্যই শিখে এসছি যাই হোক আমরা ডিফারেন্সটা নিচ্ছি সাইনটা কোনো ব্যাপার না যদি নেগেটিভ আসে তাকে পজিটিভ বানিয়ে দিতে পারবে তাহলে দেখেন আপনি খুব ভালো করে দেখেন এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টুকে যদি আমি এভাবে করি তাহলে থ্রি মাইনাস সূত্রে মাইনাস আর সংখ্যা মাইনাস মাইনাস মাইনাসে প্লাস তিন আচারে সাত 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 হয়ে গেল আবার যদি আমি একটু এদিক থেকে যদি বিয়োগ করি তাহলে দেখেন মাইনাস ফোর মাইনাস থ্রি তাহলে একই সাইন না মাইনাস থ্রি মাইনাস ফোর মাইনাস থ্রি মাইনাস সেভেন তাহলে অ্যাপসোলুট ভ্যালু করতে গেলে তখন ওইটা সেভেন একই ডিস্টেন্সটা কোনো পজিটিভ নেগেটিভ ব্যাপার না এখানে ডিস্টেন্সটা একটা পরিমাণ আচ্ছা ভালো কথা আমরা এখানে ইন্টারভ্যালের ব্যাপারটা আসবো ইন্টারভ্যালের মর্মটা এখন বলছি কিন্তু বুঝবেন না পরে বুঝবেন ক্লোজড ইন্টারভ্যাল ক্লোজড ইন্টারভ্যাল মানে হচ্ছে খুব ভালো করে দেখেন এই যে গ্রেটার দ্যান লেস দ্যান যেসব সাইন দেওয়া আছে এক্স এ এর থেকে বড় অথবা সমান আবার বি এর থেকে ছোট অথবা সমান এই এর এই ঘটনাটা এক্স এর ক্ষেত্রে ঘটবে ছোটো হতে পারে সমানও হতে পারে তো এটার এই জিনিসটা লেখার উপায় হচ্ছে যখন এ যদি এক্স এর থেকে ছোট হয় এক্স এর থেকে এক্স এর থেকে যদি ছোট হয় তাহলে শুধু যদি ছোট হতো এখানে একটা ফার্স্ট ব্র্যাকেট হতো কিন্তু এটা দেখতে পাচ্ছি আমরা থার্ড ব্র্যাকেট তাহলে ছোট অথবা সমান তাহলে একে নিয়ে এ সংখ্যাটাকেও এক্স এক্স এ এখানে এ এর সমান হতে পারে এক্স ইকুয়াল টু এ হতে পারে তাহলে এই জন্যে একে ধরে একে ধরে 
বি পর্যন্ত সবগুলো সংখ্যা এ কে ধরে বি পর্যন্ত সবটাই এখানে ধরা হচ্ছে তাহলে বি কে বি কেও যেহেতু ধরা হচ্ছে দেখেন ইকুয়াল সাইন আছে সেহেতু বি কেও ধরা হচ্ছে এ বি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি শুধুমাত্র এ বি লিখা কিন্তু এ এ যদি ওয়ান হয় আর বি যদি টেন হয় অসংখ্য সংখ্যার মধ্যে আছে দেখেন ওয়ান পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট জিরো 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 টু এইরকম করে আবার কত জিরো মাঝখানে দিতে পারেন আপনি কোনো সমস্যা নেই এর মধ্যে কোটি হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোটি যার কোনো সংখ্যা ইয়ে নেই এর মধ্যে এতগুলো সংখ্যা আছে সো এটা একটা সংখ্যার একটা সেট কিন্তু এটা দেখানোর অসীম সংখ্যার সেট এটা এবার কথা হলো আমরা এখানে একটু বুঝাই দেখাই জিনিসটা এ আর বি যেহেতু এ কে এ পয়েন্টটাকেও ইনক্লুড করা হচ্ছে সেহেতু এ থেকে বি পর্যন্ত বিও ইনক্লুড এবার এ ইজ লেস দ্যান ইকুয়াল এক্স এটা কিভাবে বুঝাবেন দেখেন এক্স ইজ গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল এ এক্স ইজ গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল এ এক্স এর সমান হতে পারে এবং এক্স এ এর থেকে বড় হবে ছোট হবে না তাহলে শুরুটা হচ্ছে এ এর সমান হতে পারে এবং এ শুধু এক্স ইকুয়াল টু এ হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমি তখন এখানে কি করছি এখানে থার্ড ব্রেকে দিয়ে দিচ্ছি যেহেতু এক্স এ এর সমান আবার এক্স এর যেটা ইন্টারভ্যাল যেটা এবার এ কত পর্যন্ত যেতে পারে অসীম সংখ্যা অসীম সংখ্যা যখন দেবো তখন আমরা এখানে একটা ফার্স্ট ব্রেকের চিহ্ন দেবো অসীম সংখ্যার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র যদি এটা সাধারণ দশ বিশ হতো তাহলে আমরা থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে দিতাম কিন্তু অসীম সংখ্যা যেহেতু সেটা আমাকে ফার্স্ট ব্র্যাকেটটা ইউজ করবে অসীমের ক্ষেত্রে একটু ডিফারেন্ট আছে তো বুঝিয়েছি আমরা এ যদি এটা হয় এ কে ধরে এইটার মানে এইটার মানে হচ্ছে এ থেকে ধরে অসীম সংখ্যা পর্যন্ত এই সব সংখ্যা এক্স এগুলো সব হতে পারে এক্স ইজ লেস দ্যান এক্স এক্স ইজ লেস দ্যান ইকুয়াল বি বিয়ের থেকেও আমি বলেছিলাম ডান দিকে যে থাকবে সে বড় বাঁ দিকে ছোট তাহলে বিয়ের থেকে ছোট হতে হবে কত পর্যন্ত চলতে থাকবে মাইনাস ইনফিনিট হতে এই দেখেন মাইনাস ইনফিনিট এখানেও ফার্স্ট ব্যাকেট দিয়েছি কমা কত পর্যন্ত বি পর্যন্ত এখানে একটু বেশি বক বক করা লাগছে শুনে নেন এবার ওপেন ইন্টারভ্যাল এটা কিন্তু ক্লোজ ইন্টারভ্যাল এবার ওপেন ইন্টারভ্যাল ওপেন ইন্টারভ্যালের ক্ষেত্রে দেখেন এক্স ইজ গ্রেটার দ্যান এ লেস দ্যান বি কিন্তু কখনো কিন্তু এখানে সমান চিহ্ন দেয়া নেই এক্স এর সমান হবে সুতরাং এখানে দেখেন এখানে আমি এখানে গাড়ো করে দিইনি এখানে দেখেছেন গাড়ো কালিকে দেওয়া আছে কারণ এ ইনক্লুডেড ছিল এখানে কিন্তু এ ইনক্লুডেড হবে না তো সেই ক্ষেত্রে এই জায়গাটা ফাঁকা থাকবে এ যদি ওয়ান হয় ওয়ান পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ানও কিন্তু এই রেঞ্জের মধ্যে আছে কিন্তু আনফর্চুনেটলি ওয়ান নেই দ্যাট মিন্স এ নেই আমি যেটা বুঝালাম আপনাকে আবার বি বি নেই কিন্তু বিয়ের থেকে একটু যদি অন্য সংখ্যা হয় তার থেকে কম সংখ্যা হয় সে থাকবে কিন্তু বেশি থাকবে না অবশ্যই এইটুকু এই সংখ্যার রেঞ্জটা এটা দিয়ে বোঝানো হচ্ছে এইচ লেস দ্যান এক্স 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 ইজ গ্রেটার দ্যান এ এক্স ইজ লেস দ্যান বি এটা বুঝে নেন আপনারা বুঝতে পারবেন না বোঝার কারণ নেই আমরা এখন পেজ টুতে চলে এসছি আমরা এখন পেজ টুতে চলে এসছি এখন তাহলে এটা কি এটা আমাদের হাফ ওপেন ইন্টারভ্যাল যেটা তাহলে এটা কি রকম এক দিক খোলা দেখেন এই দুটোর মধ্যে একটা কি হচ্ছে একটা খোলা একটা বন্ধ এদিকটা দেখেছেন বিটাকে ইনক্লুড করা আছে আর এটা এটা কি এ নেই সুতরাং এটা হচ্ছে এ থেকে একটু বড় হলেও এর রেঞ্জের মধ্যে আসবে কিন্তু বি এর সমান পর্যন্ত যাবে সিমিলারলি এটা বুঝে নেবেন সিমিলার এটার উল্টো এই এরকম ঘটনায় হচ্ছে আর যদি এমন হয় সব ইনক্লুডেড রিয়েল নাম্বার লাইন রিয়েল নাম্বার লাইনে যা আছে সব এর মানে হচ্ছে মাইনাস ইনফিনিটি প্লাস ইনফিনিটি ইনফিনিটির ক্ষেত্রে বলেছিলাম ফার্স্ট ব্র্যাকেট ইউজ করবেন একটু ডিফারেন্ট একটা ফাংশান এফ এক্স দিয়ে আমরা ইয়ে করি তো ফাংশান কী ধর কী কী ধরনের হতে পারে এখন আমার যদি কোনো ফাংশান পলিনোমিয়াল ফাংশান হয় পলিনোমিয়াল বহুপতি বহুপতি বলেন এটা বহুপতি তা দেখেন টু এক্স টু দেওয়ার ফোর এমন এমন হতে পারে টু এক্স টু দেওয়ার ফাইভ প্লাস সামথিং ডট 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 চলছে 
এক্স স্কোয়ার এই যে এই টার্মগুলো যে চলে আসছে এটাকে বহুপদি টার্ম বলে বহুপতি ফাংশান এটা র্যাশনাল ফাংশান র্যাশনাল মূলত বলে এ দেখেন মূলত সংখ্যা মানে হচ্ছে দুটি মূলত সংখ্যা যেটা আমরা শিখে আসি দুটো সংখ্যার কি রেশিও আকারে প্রকাশ করা যায় মানে অনুপাত আকারে প্রকাশ করা যায় এ দেখেছেন একটা হর একটা একটা লব একটা হর এইরকমভাবেই দেওয়া তাহলে এক্স মাইনাস ফাইভ এটা একটা ফাংশান এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স মাইনাস থ্রি এটা একটা ফাংশান দুটো ফাংশানের অনুপাত রেশিও অথবা ভাগ চিহ্ন এই এই ডিভাইডের চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করা হচ্ছে তা দ্যাট মিন্স এটা হচ্ছে একটা র্যাশনাল ফাংশান পাওয়ার ফাংশান পাওয়ার ফাংশানটা কি এক্স স্কোয়ার এক্স রুট ওভার ফোর এক্স রুট মাইনাস ফোর রুট ওভার এক্স এর এখানে কিছু এক্সাম্পল এগুলো কিছু এক্সাম্পল ইরাশনাল ফাংশান এটা ইরাশনাল ফাংশান এটা এই রকমের ইরাশনাল ফাংশান হবে তা আর ট্রিকোনোমেট্রিক ফাংশান সাইন এক্স কজ এক্স টেন এক্স এগুলো দিয়ে যে ফাংশানটা হবে এক্সপোনেন্সিয়াল টু পারে এক্স টু টু পারে এক্স এ ধরনের এবার লগারিদমিক ফাংশানের মধ্যে আপনারা জানেন দুই ধরনের লগ আছে একটা হচ্ছে ন্যাচারাল ন্যাচারাল লগ এটা ন্যাচারাল লগ আর এটা দশ ভিত্তিক লগ বিভিন্ন এ দশ ভিত্তিক বিশ ভিত্তিক যা টু ভিত্তিক হোয়াট এভার এটা অনেক ধরনের হয় আমরা সাধারণত লগ টেনটা খুব ব্যবহার খুব প্রচলন হয় আবার লগ টু বেজ হয় অনেক কিছু হয় হোয়াট এভার যে লগটা ইনক্লুডেড সেটাই লগারিদমিক ফাংশান ইভেন্ট ফাংশান ইভেন্ট ফাংশান সম্পর্কে একটু আইডিয়া দিই ইভেন্ট ফাংশান ধরে নেন ধরে নেন আমি পরিষ্কার বলি এফ এক্স এক্স টু ফোর এখন এখানে যদি আমি মাইনাস এক্স বসাই তাও কিন্তু এক্স টু দেওয়ার ফোর তাহলে এফ মাইনাস এক্স যদি বসাই তাহলে টু দি পাওয়ার স্কোয়ারে প্লাস হয়ে যায় আবার দেখেন আবার টু টু দি পাওয়ার ফোর তখনও প্লাস হয়ে যায় তো সেই ক্ষেত্রে মাইন এফ মাইনাস এক্স যদি হয় একই দিন যা উত্তর আসবে এফ এক্স আসলে একই উত্তর আসবে এরকম যদি ঘটনা ঘটে তাহলে ইভেন্ট ফাংশান বলে আর যদি এমন ঘটে থাকে এক্স টু দেওয়ার ফাইভ এখন আপনি কল্পনা কল্পনা করেন এখানে যদি মাইনাস এক্স বসান তাহলে ওটা কিন্তু মাইনাস এক্স টু দেওয়ার ফাইভ হবে তাহলে সেই ক্ষেত্রে জিনিসটা একটা এক্স টু দেওয়ার ফাইভ হলো একটা মাইনাস এক্স টু দেওয়ার ফাইভ হলো তাহলে জিনিসটা এক নয় তাহলে এক করতে হলে এখানে মাইনাস চিহ্ন দিয়ে গুণ মাইনাস ওয়ান দিয়ে গুণ করতে সো এই জিনিসটাকে বলা হয় অড ফাংশান ইভেন্ট মানে কিন্তু জোর ইভেন্ট সংখ্যাটা মানে হচ্ছে জোর এই যে জোর চিহ্ন জোর চার জোর না অড ফাংশান কি এখানে কি ফাইভ অড হয়ে যাচ্ছে না ঘটনাটা তো সে সেহেতু ফাংশানের ক্ষেত্রে এই রিফ্লেকশানটা ঘটছে তো জোর ফাংশান হচ্ছে এফ মাইনাস এক্স ফাংশান অফ এক্স যেটা হবে ফাংশান অফ মাইনাস এক্স হবে একই ঘটনা আবার বেজোর ফাংশান হলে মাই এফ অফ মাইনাস এক্স আর এফ অফ এক্স এক জিনিস না মাইনাস দি গুণ করে ইয়ে করতে হবে মানে বিপরীত সাইন একজন পজিটিভ হলে একজন নেগেটিভ এখানে আমি সংজ্ঞাটা একটু লিখে দিয়েছি তো পরিষ্কার ভাষায় ডোমেনের ব্যাপারটা বলি ডোমেনের ব্যাপারটা বলি আমরা দেখেছি একটা হচ্ছে ফাংশন অফ এক্স ইকুয়াল টু সামথিং তাহলে ওয়াই ইকুয়াল টু এফ এক্স এরকম ঘটনা এফ এক্স একটা আমরা একটু আগে শিখলাম কত ধরনের এক্সের টার্ম আসতে পারে পলিনোমিয়াল ফাংশন হতে পারে তারপরে আপনাদের ট্রিগোনোমেট্রিক ওয়াটার লগার জমি খাবি যাবি অনেক কিছু তো এখন কথা হচ্ছে এই ডোমেন ঘটনাটা কি ডোমেন জিনিসটা কি ডোমেন জিনিসটা হচ্ছে এক্সের বাস্তব মান এখন কথা হচ্ছে এক্সের ওই সব বাস্তব মান ওই সব বাস্তব এক্সের এক্সের ওই সব বাস্তব মান যাদের যে মানগুলোকে এফ এক্স এফ এক্স হতে পারে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এক্স প্লাস ওয়াট এভার কত কিছু হতে পারে সেই ফাংশন অফ এক্সের মধ্যে যদি এক্সের মানটা বসানো হয় তাহলে সে মানটা নির্ণয় হয় অন্তত তার একটা রেজাল্ট আসে বাস্তব রেজাল্ট আসে আমরা কি বুঝাতে পারছি অনির্ণেয় ইনফিনিটি যেন না হয় পরিষ্কার ভাষা ইনফিনিটি যেন না হয় ইনফিনিটি হলে এক্সের ওই মানটা ডোমেনের মধ্যে থাকবে না ওই মানটা বাতিল হয়ে যাবে আবার যদি ধরেন রুট ওভার সামথিং এক্স রুট ওভার এক্স তাহলে হঠাৎ একটা আমি এক্সের মান মাইনাস ওয়ান বসালাম এক্সের মান মাইনাস ওয়ান বসালে তখন কি হবে এক্সের মান মাইনাস ওয়ান বসালে তখন রুট ওভার মাইনাস ওয়ান হয়ে গেল রুট ওভার মাইনাস ওয়ান বাস্তব সংখ্যা নয় আমরা প্রথমে বাস্তব সংখ্যার সময় বলেছি আমরা রুট রুটের মধ্যে যদি কোনো ঋণাত্মক মানে নেগেটিভ কিছু থাকে তাহলে ও কিন্তু আর বাস্তব সংখ্যা হবে না ও কমপ্লেক্স নাম্বারের মধ্যে চলে যাবে সো আমরা একটু হলেও বুঝতে পারছি রেঞ্জ আর ডোমেন ব্যাপারটা হচ্ছে এক্সে এক্সের ওই সব মানের গল্প আর রেঞ্জ হচ্ছে ডোমেনের যে এক্সগুলো এক্সগুলোর জন্যে তো ফাংশন অফ এক্স পাচ্ছেন আপনি 
তার পঞ্চাশ রেজাল্ট পাচ্ছেন এই যে মান এই যে ফাংশান অফ এক্সের যে সেটটা দাঁড়াচ্ছে ফাংশান অফ এক্সের যে সেটটা দাঁড়াচ্ছে এখানে এক্সের সেই সেট যার জন্য এফ এক্সের মান পাওয়া যাচ্ছিল আর রেঞ্জ হলো আর রেঞ্জ হলো এক্সের যে সমস্ত মানের জন্য এফ এক্সটা পাচ্ছেন এই এফ এক্সগুলো ধরে নেন এখানে মান টান আপনি যখন বিভিন্ন মান দিয়েছেন অনেক ধরনের মান এসছে এখন এই মানগুলো যখন এখানে বসালেন হঠাৎ আপনি পেলেন একটা এখানে মানগুলো জিরো থেকে ইনফিনিটির মধ্যে আছে তাহলে আপনার রেঞ্জটা হবে জিরো টু ইনফিনিটি আপনার রেঞ্জ পরিষ্কার জিরো এখন যদি এখানে মানগুলো যেন শূন্য থেকে জিরো থেকে পঞ্চাশ পর্যন্ত পঞ্চাশ এফ এক্সের মান জিরো থেকে পঞ্চাশ পর্যন্ত ভ্যারি করে মানে আপনি মান বসাচ্ছেন এক্সের মান বসাচ্ছেন তো আপনি একবার পেলেন একদম সর্বনিম্ন পেলেন জিরো আর মাঝখানে অনেক ভ্যালু আর পঞ্চাশ সর্বোচ্চ তাহলে এখানে রেঞ্জ মানে হচ্ছে জিরো থেকে পঞ্চাশ পর্যন্ত এই পুরো মানটা হলে এই ফাংশানের রেঞ্জ বিস্তারিত বুঝবো এখনই আমরা একটু আস্তে আস্তে পদ্ধতিগুলো দেখতে থাকি ডোমেন নির্ণয় করার পদ্ধতি এখানে একদম পরিষ্কার বলতে হয় ওয়াই ইকুয়াল টু এফ এক্স আকারের ফাংশানের ক্ষেত্রে কি হবে এক্সের যেসব বাস্তব মানের জন্য এফ এক্সের মান বিদ্যমান আমরা আগেই বললাম মানে ফাংশানটির হর অশূন্য ফাংশানটির হর যদি ওয়ান বাই জিরো এরকম তলায় যেটা থাকে সেটা তো হর বলে ওটা যদি তল হরটা যদি একদম পুরো নন জিরো না হয়ে থাকে মানে জিরো ছাড়া অন্য কিছু হয়ে থাকে এবং যদি এই ধরনের ঘটনা না ঘটে রুট ওভারের মধ্যে একটা মাইনাস ঢুকে গিয়েছে রুট ওভার মাইনাস মানে হলো কমপ্লেক্স ইমাজিনারি মানে কমপ্লেক্স টার্ন সো এই ধরনের বাদ দিয়ে যেগুলো থাকছে সেগুলো দিয়েই আমার কি হবে ডোমেন তৈরি হবে রেঞ্জ রেঞ্জ নির্ণয়ের পদ্ধতি ফাং ফাংশান অফ এক্স আকারে এই ধরনের ফাংশানের ডোমেনের সব এক্সের জন্য যে ডোমেনে যেসব এক্স স্বীকৃত যাদের দ্বারা কোনো এই রকম খারাপ বাজে ঘটনা ঘটেনি রুট ওভার ওভার মাইনাস ওয়ান ওয়ান বাই জিরো এই ধরনের ঘটনা হয়নি তাদের তাদের ক্ষেত্রে এগুলো ছাড়া যে মানগুলো আছে তাদের জন্য যে ফাংশানের যেসব মান পাওয়া যায় এফ এক্সের যে মানগুলো পাওয়া যায় সেই মানগুলোকে এটা হচ্ছে যে মূল যেটা ইনপুট ইনপুটের যাদের জন্য ইনপুটে যারা ভালো ইনপুট যার জন্য আউটপুট খারাপ হয় না তারা আর এগুলো হচ্ছে আউটপুট আউটপুটের ভালো ইনপুটে ভালো ইনপুটের জন্য আউটপুটের কতটা রেঞ্জের মধ্যে থাকে আউটপুট সেটা হলো মানে সেই সেইটাই রেঞ্জ আসলে এবার কথা হচ্ছে ম্যাথমেটিক্যাল টার্মে এখন আমরা একটা অঙ্ক করে ফেলি অঙ্কে এখানে একটা বলা হচ্ছে ফাইন্ড দ্য ডোমেইন অ্যান্ড রেঞ্জ অফ ফাংশন অফ এক্স ফাংশন অফ এক্সটা কীরকম দেখতে টু এক্স প্লাস ওয়ান ভালো কথা তাহলে এখানে আপনি কল্পনা করেন কিচ্ছু ব্যাখ্যা দেয়া নেই আপনি নিজে করে দেখেন তো দেন মাইনাস ওয়ান বসান কোনো প্রকারে ওয়ান বাই জিরো আসার চান্স দেয় কোনো প্রকারে রুট ওভার মাইনাস সামনে রুট ওভার নেই তো রুট ওভার মাইনাস হবে কি করে তাহলে দেখেন মাইনাস ইনফিনিটি মানে হচ্ছে মাইনাস এক লক্ষ হিসাব করেন আর আর কিছু আর পেছনে যেতে হবে না মাইনাস এক লক্ষ হিসাব করলেও এর একটা মান পাচ্ছেন প্লাস এক লক্ষ হিসাব করলেও পাচ্ছেন জিরো ওয়ান যা মন চাই একটু বসিয়ে দেখেন এক চোখে আপনি বুঝতে পারছেন কোনো সমস্যা নেই কোনো প্রকারে আসার সম্ভাবনাই নেই রুট ওভার কোনো প্রকারে আসার সম্ভাবনা নেই ওয়ান বা হওয়ার আসার তো সম্ভাবনাই নেই এটা একটা টার্ম সো এটা নিয়ে আমরা বলেই দিতে পারছি ডোমেন হচ্ছে মাইনাস ইনফিনিটি টু প্লাস ইনফিনিটি আর রেঞ্জ আপনি দেখেন এখানে মাইনাস এক লক্ষ এক লক্ষ বসালেও দেখবেন একটা বিরাট মান আসে প্লাস এক লক্ষ বসালেও একটা বিরাট মান আসে সো এরও কোনো রেস্ট্রিকশান নেই মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি এ পুরোটাই এখানে রেঞ্জ যে কোনো সংখ্যা আপনি বসাতে পারবেন ফাংশন তার জন্যে সংজ্ঞায়িত থাকবে এখন এক্সাম্পল এখানে আমি এক্সাম্পলটা একটু দেখাচ্ছি ফাইন দ্য ডোমেইন অ্যান্ড রেঞ্জ অফ ফাংশন অফ এক্স ইকুয়াল টু রুট ওভার এক্স প্লাস ওয়ান তো এটাকে এই এই দেখেন এখানে একটা রুটের খেলা আছে বাসটা তো সে জায়গায় আপনি বুঝতে পারছেন তো যদি এটা হয় আমরা একটু আমরা একটু হালকা করে একটু খেলে দেখি তো তো আপনি এক্স ইকুয়াল টু জিরো বসান আপনি একটু ম্যানুয়ালি করেন সমস্যা কিসে এক্স ইকুয়াল টু জিরো বসান জিরো বসিয়ে দেখেন ওয়ান আসে খুব ভালো কথা ওয়ান মানে তো সংখ্যায় তো ভালো সংখ্যা তো এক্স ইকুয়াল টু একশো বসান একশো মানে একটু বড় সংখ্যা দেখতে গেলেন তাও ভালো এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস একশো সর্বনাশ মাইনাস নাইনটি নাইন দ্যাট মিনস কমপ্লেক্স তাহলে এইখানে একটু গণ্ডগোল হয়ে গেল তাহলে গণ্ডগোলটা ঠিক কোথা থেকে শুরু হচ্ছে সেটা আগে খুঁজে বার করতে হবে এক্স প্লাস ওয়ান জিরো হয়ে যায় কখন এক্স প্লাস ওয়ান জিরো হয়ে যায় কখন 
एक्स प्लस वन जिरो हो जाए क्यों हमें जिरो हो जाए खुजी बोलें तो एक्स प्लस वन जिरो हो जाए तक ए पर्त ठीक एक्स इक्ुअल टू माइनस वान भलो कथा एखे हमार संख्य को आपत्ति नहीं क्यों को प्रकार जो माइनस वन पॉइंट जिरो 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 सामथिंग अपनी देखें एखे माइनस वन पॉइंट जिरो जिरो सामथिंग आनी चिंता करें वन माइनस वन माइनस वन टर्म का बड़ो हो जाए माइनस वन पॉइंट जिरो जिरो सामथिंग टर्म बड़ो हो जाए दैट मीस एट माइनस जिरो पॉइंट जिरो जिरो वन जिरो जिरो वन हो जाए एक संख्या जार आगे एक माइनस आ रूटर मध्य भय बेपार सूतरा तक और फांगशन डिफाइन होना एक क्षेत्र में ओ डोमेंटे पर डोम नियाते हमें सतर्कता अवलम्बन करते आर जो अपनी एखे देखें बड़ो संख्या पजिटिव संख्या व्यवहार कर समस्या नहीं हमार डोम माइनस वान माइनस वान थे जिरो हो माइनस वन आर नीचे नाम से माइनस वन के लिए ये देखें थार्ड ब्रैकेट मान माइनस वन के लिए कत पर्त इनफिनिटी इनफिनिटी पर इनफिनिटी पर एक फार्स ब्रैकेट सैन देवें थार्ड ब्रैकेट देर दरकार नहीं हलो आपनी ये लिखते पर माइनस वान समान अथवा माइनस वन बड़ो पजिटी जा हक माइनस वन बड़ो जा हक हमें मेने नब क्रकार माइनस वन नीचे नय समान हम आपत्ति नहीं पेज पर इसे पड़े नाओ रेंज रेंजर की है रेंजर की है डोम हाल हल माइनस वन टू इनफिनिटी हल डोम हाल हल एदी बसाई एक्स इक्ुअल टू माइनस वन एक्स इक्ुअल टू माइनस वन जो बसाय खूब भलोक देखें जो एक्स वन माइनस वन बसिए तक जिरो हो समस्या छो ना मान वायर मान जिरो एस एक्स इक्ुअल टू माइनस वन बसाले वायर मान जिरो जिरो ठीक आओ इफ एक्स इक्ुअल टू इनफिनिटी जो बसाय बसा माइना एक्स इक्ुअल टू माइनस वन जो बसाय वायर मान कि हमें डोम जेसब मान जन्े रेंजर मान हमार पावा जाए यार जो रेंजर मान पा गया है तेल एखन थे मानगुल्लो बसि बसि देखी लिमिट मान एर मध्य रेंज मान लिमिटट कत हे एक्सर कत कत दूर पर्त जाउंडारिगुलो एक्स माइनस वान बसाले जिरो आस जो इनफिनिटी बसि दी तेल इनफिनिटी आस को बेपार ना अपनी इनफिनिट मैं ये बुझते चान अपनी बिराट बड़ो संख्या दें संख्या दी देखें एक लक्ष एक दुई तीन चार पाँच छः एक लक्ष प्लस वन बिराट संख्या बस बेस बड़ो है तो हमें ये संख्या संख्या जे मुहूर्ते हो जाए तक अपनी कि कर संख्याटाई पा जिरो बिराट बड़ो संख्या पर्त पासी जिरो इनक्लूडेड जिरो हवा सम्भव जीतु जिरो एखे इनक्लूडेड माइनस वन माइनस वन माइनस वन एखे जी बसा जिरो आस जिरो तो ही जिरो समेत इनफिनिटी पर्त अच्छा ये एक्साम्पलटा करी कि भाव करब देखें बोलें तो हमें एक क्षेत्र ये अंकटार क्षेत्र में एफ एक्स इक्ुअल टू वन माइनस एक्स स्कोर तेल ये एक एक्शन करी ये जिरो बनानों चेषा करी तो हमें जिरो बनाते गले वन हम जिरो है माइनस वन हम जिरो है वन हम जिरो है माइनस वन हम जिरो है खूब भलो कथा चले जाने विभिन्न संख्या बसाई एखे वन हम जिरो हे माइनस वन हम जिरो हे खूब भलोक देखें को प्रकार जो अपनी टू दें एखे को प्रकार आपनी जो एखे टू बसान दुई स्कोर कत है चार वन माइनस फोर माइनस थ्री विपद आर माइनस वन बसाले एक्स स्कोर आज ना ताके ठीक कर देवे 
তা মাইনাস ফোর মাইনাস টু যদি বসান তাহলে এটা এটা কি হয়ে যাচ্ছে ফোর হয়ে যাচ্ছে ওয়ান মাইনাস ফোর যা এদিকে যা ওদিকে পজিটিভ নেগেটিভ যাই বসেন না কেন বড় ওয়ান আর মাইনাস ওয়ান ছাড়া কোনো সংখ্যা যদি বসান এর থেকে বড় যদি কোনো সংখ্যা বসান অ্যাপসুলুট মানের ধরেন ফাইভ ফাইভ আর এটা মাইনাস ফাইভ আপনি যদি এই ফাইভ বসান মাইনাস ফাইভ বসান দুটোতেই আপনি দেখবেন কমপ্লেক্স আউটপুট আসছে সো বিপদের কোনা দিয়েও হাঁটবেন না এক্ষেত্রে যা করবে এটা হলো পদ্ধতি তাহলে আমার ওয়ান ওয়ান চলবে মাইনাস ওয়ান চলবে ভেতরে যা সংখ্যা আছে সব চলবে দেখেন জিরো পয়েন্ট ফাইভ স্কোয়ার ওয়ানের থেকে ছোটো হচ্ছে বেশি যাবে পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ হল স্কোয়ার ওয়ান মাইনাস ওইটা বিয়োগ করলে কোনো প্রকার নেগেটিভ সংখ্যা জেনারেট হবে না ওকে এখানে তাহলে আর আরেকটা পদ্ধতি আছে আপনি যদি একটু একটু বসি বসিয়ে দেখতে চান এক্স ইকুয়াল টু জিরো বসালেন দেখেন ওয়ান আসলো কি সুন্দর এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান বসালেন জিরো আসলো মাইনাস ওয়ান কিন্তু টু বসান মাইনাস রুট ওপর মাইনাস থ্রি বিপদ জাম ঝামেলায় চলাবেন না একটু টুকটাক করে করে দেখবেন ম্যাক্সিমাম ভ্যালু অফ ফাংশান আচ্ছা এখন একটু ভালো করে চিন্তা করে দেখেন তো আপনি যখন আপনি যখন ওয়ান বসাচ্ছেন আপনি যখন ওয়ান বসাচ্ছেন তখন আপনার কি জিরো হয়ে যাচ্ছে না আর বাদ বাকি তো ভ্যালু নেই এতটুকুর মধ্যে ভ্যালু আছে এর মধ্যে যখন আপনি কোনো প্রকার জিরো বসাচ্ছেন এই এমন একটা সংখ্যা যে মানে ওয়ান মাইনাস আছে বিয়োগ হওয়ার জন্য সবচেয়ে ছোট সংখ্যা বাদ বাকি সবাই বড় আপনি চিন্তা খুব ভালো করে দেখেন ওয়ান যদি বসেন ওয়ান তো বড় বড় এগুলোই বড় বড় রেঞ্জ আর যদি আপনি পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ বসেন তাও সেও কিন্তু পয়েন্ট ফাইভ জিরোর থেকে বড় তো আপনি যদি জিরো বসায় দেন বিরাট পার্থক্য হয়ে গেল ওয়ান ওয়ান বিয়োগ জিরো জিরো হলো সবচেয়ে ছোট সংখ্যা আসছে দেখেন খুব ভালো করে এখানে দেখেন জিরো বসালে একমাত্র ওয়ান মাইনাস জিরো ওয়ানের থেকে অনেক ছোট এক একদম এই দিকে টার্মটা চলে যাচ্ছে তাহলে কি হচ্ছে ওয়ান তাহলে ওয়ানই হলো এখানে মূল মূলত রেঞ্জে যে আউটপুটগুলো আসছে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু অফ ফাংশান ওয়ান মিনিমাম ভ্যালু অফ ফাংশান জিরো জিরো কখন ঘটছে যখন আপনি প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান বসাচ্ছেন যখন আপনি জিরো বসাচ্ছেন তখন আপনার আসছে ওয়ান ম্যাক্সিমাম আর যদি আপনি মাইনা ওয়ান আর মাইনাস ওয়ানের থেকে বড় আসান তাহলে সে অসংজ্ঞায়িত তাহলে তাদের কাউকে নিতে পারবেন না আপনি তো সেই ক্ষেত্রে আপনি দেখেন জিরো রেঞ্জ কত জিরো হবে ওয়ানও হবে মাঝখানে অনেক ধরনের সংখ্যা হবে জিরো পয়েন্ট ওয়ান 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 জিরো জিরো পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান সব হবে এর মধ্যেই আছে সংখ্যা এটা অসীম সংখ্যার মধ্যে আছে জিরোও আছে তার মধ্যে ওয়ানও আছে এবং এর মাঝখানে যা সংখ্যা আছে সবগুলো এর মধ্যে থাকবে প্র্যাকটিস প্রবলেম রোল রইল ফাইন ডোমেইন অ্যান্ড রেঞ্জ এই এই এইটার এই ফাংশানটা বার করবেন এই ফাংশানটা বার করবেন এই ফাংশানটা বার করবেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এটা হলো ফার্স্ট পার্ট আরও লেকচার আছে এটা পেজ ফোর পর্যন্ত আমি বললাম পরবর্তী লেকচারে বাদ বাকি ইনশাআল্লাহ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আসসালামু আলাইকুম